Canção Nova, sorrindo para a vida, 8 horas, 1 minutinho, horário oficial de Brasília. A gente vai chegando até você pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Ô Paulo, deu uma sumida, hein? Cadê você? Mudou de emissora, segundo sabe? Não, estamos firmes aqui. Quero agradecer o carinho da família Canção Nova, que sempre está ligadinho na nossa programação. Tirei só alguns dias dessa semana, cuidando da família, de casa, graças a Deus, está tudo bem, bem comigo, bem com as meninas, com meu marido, Felipe, um beijo para ele. E Deus abençoe a família Canção Nova, que sempre está ligadinho com a gente. Gente, esses dias foi aniversário da Rádio Canção Nova, quero abraçar, como assim, Rádio Canção Nova, linda, 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 do coração do Padre Jonas, do coração de Jesus, Rádio Canção Nova completou, gente... 44 anos no ar, evangelizando, que história linda, quero abraçar a todas as emissoras ligadas, gente, são 12 rádios ligadas ao vivo aqui com a gente, né, eles entram em rede conosco todos os dias no Sorrindo para a Vida, é sempre uma honra estar aqui, desses 44 anos, 26 eu estou na Rádio Canção Nova todas as manhãs com você, olha como o tempo passa rápido, né? A gente vai abraçando também quem nos acompanha pela plataforma CN Plus, a nossa mais nova filha né, do Sistema Canção Nova de Comunicação. É uma forma de você, é, baixando o aplicativo do CN Plus, aí, ó, tá na tela. Você baixando o aplicativo no seu celular, ou se você tiver uma Smart TV, né, agora as, as TVs que são vendidas já são Smart, né? E ali você, baixando, você vai, cria a sua senha, é gratuito. Ali você tem disponível toda a nossa programação, inclusive a programação ao vivo, como essa que nós estamos agora, tá bom? CN Plus, CN Plus. Se quiser seguir também no Instagram, CN Plus Oficial, ali a gente traz as novidades para você. Inclusive tem é, transmissões simultâneas, às vezes nós não conseguimos transmitir tudo pela televisão, mas ali no CN Plus você confere tudo, eventos internacionais, eventos nacionais, religiosos, faz toda a diferença, né? Já abracei a rádio, já abracei o pessoal da CN Plus, dou bom dia para quem está pela TV Canção Nova. Não estou sozinha, daqui a pouquinho pregação hoje, Márcio Mendes já está chegando, mas eu tive a alegria de chegar aqui no estúdio e encontrar um amigo de longa data, gente. Nosso querido Léo, diácono Léo lá de Belo Horizonte, gente da nossa querida banda Dominus. Léo, bom dia, sua benção. Abençoe, bom dia, nossa, que alegria. Você não sabe o tanto que eu estou feliz em estar aqui com vocês. Canção Nova faz parte da história. Você falando da rádio aí, quantas vezes eu já estive na rádio também. Então, uma alegria muito grande estar no Sorrindo pela Vida pela primeira vez. Olha que Primeira é vez. É, eu, isso que eu falei, gente, eu acho que eu nunca vi o Léo aqui, é a primeira vez. É, primeira Mas vez. primeira vez aqui, tá, gente, no Sorrindo pela Vida. Léo já foi apresentador da TV Canção é Nova em Belo Horizonte. Quem já é mais tempo conhece, tá lembrando aí desse roteiro. É Onde é que eu já vi o Léo? Você já viu o Léo na banda Dominus? É, mais de 20 anos tocando no Carnaval da Canção Nova consecutivos aqui. A gente, muita gente conhece. Eu já fui na Canção Nova, já te vi lá. Acha até que eu sou da Canção Nova, que é um Não orgulho é? para mim, né? E depois você, em Belo Horizonte, apresentou o Mais, Mais Brasil, Brasil, não foi? Exatamente, no estúdio maravilhoso. Tocar a memória boa, gente. É, um programa que realmente fez muita diferença, muito bonito também. A gente tem essa ligação, essa alegria de estar junto. Então, para nós estar aqui é sempre uma alegria. Quero saudar a todos também. Ô, Léo, vamos mandar um abraço para sua esposa, seus meninos? Claro, estão lá em casa assistindo meus filhos lá, o Augusto e o Álvaro. Um grande abraço para minha esposa. A minha esposa liga a TV Canção Nova lá no Sorrindo para a Vida. Primeiro vem a missa, uhum. depois vem o Sorrindo para a Vida e vai ficando. A gente está sempre acompanhando vocês lá, porque ela ama de paixão. A minha esposa, quando não era minha esposa, já vinha participar da Canção Nova aqui. Teve uma vez que ela veio, eu estava fazendo show, a gente não era casado. Olha só! E ela ficou, participou. Então, é uma, uma história bonita, que a Canção Nova está sempre aí no meio. Entrelaçando as nossas histórias, né? Deus abençoe abençoe essa família, Amém. viu? Seja muito bem-vindo, que seja o primeiro de muitas. Se Deus quiser. Ah, aí, ó, gente, vamos matar a saudade aqui do Léo, para você que faz tempo que não vê ele, assim como eu. Nosso querido Maestro Sapo já está aqui. Bom dia, Maestro. Pra ver, bom dia. Até que enfim você voltou. Até que enfim a gente se encontrou, né? Não vem, não, que eu fiquei todos os dias aqui enquanto você estava lá na peregrinação. Tem certeza? Certeza, absoluta. Então, tá. Só então, semana passada. Tem outro, outros canais de TV aí, mas não vi você. Falei, não, ela está lá. Não, assim. ela está, graças a Deus. Então, ó, foi Paulo, tudo bem lá na peregrinação? Tudo tranquilo, graças a Deus, tudo tranquilo. A gente né? assistiu daqui, foi bonito. Foi bonito, foi bonito, foi lindo. Pentecostes em Assis. E, e o ano que vem vai para Jerusalém, né? Vai para Terra Santa. Jerusalém, é. 
Ô Paulo, vou aproveitar aqui. Olha só, um aqui. beijo para a obra de Maria. É, encontrei com seis pessoas de, de, do Brasil, de Londres, lá em Assis. O nome é a Rosa, a Natália, a Deise, a Laurinda, a Sandra e a Amanda. Eu fiquei de mandar um abraço aqui, ó. Um abraço para vocês. São seis meninas, mas tudo alegre. Tem que ver aqui. Que alegria, belezinha. Alegria total, alegria total. Um abraço a todos vocês aí. Foi muito bom encontrar vocês aí. Então, Som... então podem fazer parte da família do Sorrindo para a Vida. Sim, já, olha, não, Sorrindo, assisto, né? assisto lá em Londres, todos os dias. Estão ligados aqui no, 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 no Sorrindo para a Vida. Então, de, em BH, em Londres, aonde que você está acompanhando Sorrindo para a Vida, vai mandando sua mensagem. Hoje eu estou aqui sozinha, né, na, nas redes sociais. E no e-mail, aí vocês vão ter aquela paciência, tá? Primeiro, se você quiser mandar seu e-mail, sorrindopravida, arroba cansaonova.com. Eu abro aqui no meu celular, dá pra gente conversar assim, tem um monte de pedido de oração aqui. Já vou mandar abraço pra você, tá bom? Então, sorrindopravida, arroba cansaonova.com. Mas também, como eu falei, lá no Instagram, nós estamos no Instagram. Paula, onde eu acho o Sorrindo Pra Vida? Sorrindo para a vida CN, tá bom? Daqui a pouquinho já vai ter foto lá? Já vai, já vai ter foto daqui a pouquinho e você vai participando com a gente, tá bom? Pode participar nas nossas redes sociais, a gente vai conversando, tá bom? Eu, Vou já, dar um... eu já marquei lá o Sorrindo para a Vida CN, lá já, já registrei aqui o um momento. No Insta, né? É, no Instagram. Tem... Ótimo. Quem quiser seguir o Léo, a gente acha onde, Léo? Léo Dominus. Ah, tá fácil. Eu no Instagram, lá a gente concentra todas as redes sociais. Eu segui tudo já. Bom, já segue aí. Já, ah, eu já sigo, né? Então, eu já tô... Primeiro que vocês já vão ver ali, gente, por que, que eu pedi a bênção para o Léo, que ele é diácono permanente, viu? Mas é casado. Ah, mas pode dar bênção? Pode. Inclusive, o primeiro vídeo dele no Instagram tá com os menininhos dele, coisa mais... É verdade. É um vídeo que eu faço, inclusive, explicando sobre o diaconato permanente, que tem gente que não conhece. Tem gente que não sabe que existe o diácono permanente, que pode casar, que pode ter feito tudo isso. Então, é uma história é essa, né? bonita que a gente precisa divulgar. Ah lá, olha a belezinha, que o belezinha. Próprio, o próprio Nelsinho Correia foi uma grande inspiração para mim, o diácono Nelsinho, né? É, eu estava falando aqui com ele no, no, no WhatsApp, eu mandei um abraço para o meu compadre, o diácono Nelsinho. É isso mesmo, o diácono uhum. também. Ele é diácono, casado com a Márcia, tem os meninos, mas podem servir a igreja. E o diaconato é essa, essa graça para nós. Pode ajudar também a auxiliar os sacerdotes. Exatamente. Né? E, e é uma grande coisas. ajuda. né? E eu tive a graça ainda de batizar meus próprios filhos. Né? Isso gente, foi uma vez. Então. Que coisa linda. Procure, viu, gente, conhecer isso. Você que é casado... É, pode procurar aí a sua igreja, né? não é, Léo? Isso mesmo, eu estou sempre incentivando, todo mundo que eu vejo, já pensou em ser diácono? É importante, a igreja, ela precisa dessa grande ajuda, pode fazer a celebração do casamento, do matrimônio, né? Uhum. E também é batizado e fazer muitas outras coisas e ajudar, né? É uma grande ajuda para a nossa igreja. Para você, para o seu ministério, o que, que foi? Vamos aproveitar para testemunhar. É, uma, foi um grande, uma grande responsabilidade, né? Parece que quando a gente se torna diácono, você fica assim, agora, mais do que nunca, eu tenho que ser um grande exemplo, um grande testemunho, né? Para mim, é, nesse sentido, sentido subir um patamar de responsabilidade, mas uma grande alegria também. Quando a gente chega na cidade, na hora que o diácono chegou, é, é, parece que o padre ele te enxerga até de uma maneira diferente, não porque é melhor, porque é pior, não, mas porque agora a gente é um irmão de clero, a gente é irmão de ordem, né? então nesse sentido é muito bonito ver essa força que o diaconato tem. Maravilhoso, essa é a nossa igreja católica, eu amo a nossa igreja católica, coisa linda, vou aproveitando na pessoa aqui do Léo, mandar abraço para todos os diáconos permanentes da nossa igreja que participam é, com muita fidelidade né, a, a esse chamado. O, o Nelson sempre fala assim da caridade, né? ele falou assim, olha, eu tenho a responsabilidade também de estar sempre a serviço, assim como o Léo falou. Então, mandado o um abraço, é o seguinte, vamos mandar um abraço para quem está participando aqui com a gente, é pelo e-mail do Sorrindo para a Vida, Sorrindo para a Vida arroba cansaonova.com você pode mandar o seu e-mail a sua participação me chamo Fábio da cidade de Itu, São Paulo eu quero pedir oração aí ela, ele mandou aqui o nome da sobrinha a sobrinha dele é a Maria Clara com 20 anos, sofreu um, um AVC está internada há uns 20 dias e aí realmente pediu que nós rezássemos pela saúde dela nós vamos estar rezando mandou até a fotinha dela aqui para nós Fábio, pode contar com a gente a gente reza pela Maria Clara e também por todos que estão pedindo oração também para nós da Canção Nova. A gente vai dar mais recadinho, mas eu vou recebendo com muito carinho aqui ele que eu prometi que vinha. 
Nosso querido Márcio Mendes, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, bom a paz dia, de Jesus. A Tudo paz. bem? Deus abençoe vocês. Que bom que nós estamos começando a nossa manhã, a nossa semana com Deus, sorrindo para a vida, não é? Porque eu gosto de lembrar de quando em quando, né? Que sorrir para a vida é uma escolha que nós fazemos, porque enquanto nós vivermos neste mundo nós nunca estaremos isentos de tribulações, de dificuldades, mas nós escolhemos como vamos enfrentar essas situações da nossa vida. Se nós vamos nos deixar abater por elas, nos entristecer, mesmo. nos encolher, nos magoar, nos amargurar, ou se nós vamos fazer como canta uma velha canção, levanta, sacode, sacode a poeira... <risos> E dar a volta por cima. Tem coisas que nós precisamos sacudir das costas da gente. Sacudir da nossa cabeça. Sacudir para fora do coração. E não nos deixarmos perturbar por coisas que são passageiras. Ou até por coisas que perturbam outras pessoas. Que às vezes nós importamos para nós as perturbações alheias de outros. É, então, é uma escolha que nós fazemos, de enfrentarmos o nosso dia com a alegria do Senhor, confiando em Deus. Não é, não é raro a gente errar o passo, então todos nós falhamos, todos nós erramos. Errou, meu amigo, acerta o passo e vida que segue, bola para frente. Não é? E se o que está por vir não depende de você... Conte com a graça de Deus, com muito ânimo, com muita coragem, porque a nossa confiança no Senhor nos faz sorrir. Então você é de verdade muito bem-vindo aqui ao Sorrindo para a Vida e põe à sua disposição a palavra de hoje, que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos do 25 ao 34. Então tome note aí, né? Mateus capítulo 6 versículos do 25 ao 34, é a palavra de Deus que vem nos abençoar. Amém, mas coisa boa, já separei aqui, hoje vou me dividir aqui também lendo alguns e-mails que o pessoal está participando no Sorrindo para a Vida, arroba, Hoje você está com dupla função. Hoje eu estou com dupla função, o Léo está aqui da, da banda... Do Aliás, Mano. o Léo está muito bem vestido, viu? Eu é gostaria viu? de dizer é. que ele ficou elegantíssimo. Eu fiz questão de vir, que eu fiquei sabendo que... Ele estava de crédito, Eu não, estava com o Clésimo aqui, estava todo a caráter. Não, é não, eu preciso ir com a camiseta legal. da Canção Nova. Que é a primeira vez que eu venho no Sorrindo para a Vida. É a primeira vez, Léo. Seja bem-vindo. Pois é, e fiquei sabendo que essa camiseta é design do... Do Márcio. do Márcio. Eu tive o privilégio né, de poder me debruçar sobre essa Não, tem até a oração do lado aqui. O pessoal já coloca a camiseta, já vai colocando, já vai rezando. Pois é, é assim dia. mesmo. Pegou o jeito aí, é isso Então, mesmo. olha aí. Tá aí, é o lançamento da nossa loja Canção Nova, tá lá. Márcio, graças a Deus, não para de sair. Tem todos os modelos ali, inclusive todos os tamanhos, para a família. Olha, Paulo, uma das coisas que eu mais gosto nas camisetas da Canção Nova... É que ela nos dá a oportunidade de traduzir em gestos o que a palavra de Deus nos diz para fazermos em nível espiritual. Revestir-se da armadura de Deus. Porque a palavra de Deus não, não nos afirma isso. Revestivos da armadura de Deus. E São Paulo ele vai fazendo um paralelo entre as vestimentas de um guerreiro e os valores, os princípios, as virtudes que nós precisamos, pela força do Espírito Santo, incorporar para vencermos as batalhas do dia a dia. E esses vestuários da Canção Nova, de uma maneira especial, essa camiseta de São Miguel Arcanjo, ela nos dá essa oportunidade de fazer exatamente o que o Léo disse. De manhã cedinho, ao ir colocando sobre o nosso corpo essas vestes, nós vamos colocando sobre a nossa alma a oração e dizemos, São Miguel Arcanjo, Defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. 
Amém. Amém. Ficou uma das camisetas mais bonitas da Canção Nova. Viu? Ah, tá. Da de São Miguel Arcanjo, essa é, daí, para mim, ganhou disparada ganhou na Ganhou disparada. Tem, tinha vários modelos, agora essa é a novidade. É, como é que é o nome mesmo? É toque de outono, né? Toque de outono é a cor do, do tecido. E, inclusive, gente, em cada produto da Canção Nova, vocês estão vendo aí, a nossa equipe está abrindo para você no computador aqui do nosso estúdio. Mas você abre no celular, quando você dá uma subidinha, ali embaixo tem uma tabela de medidas, para você não ter dúvidas e escolher o tamanho certinho. Tá chegando o dia dos namorados, né? Já dou a dica, né? Imagina os dois. Eu vi ali a Rose e o Márcio juntos. Namorados para sempre, a gente que é casado, né? Então, dica de ouro para você. Tem aí essa linha da, de São Miguel Arcanjo, para você vestir a família toda, né? Não só a sua esposa ou seu esposo, também os filhos, os pequenininhos, os avós. Mas também aí a nossa equipe mostrando que nós estamos já nos preparando para o Dia dos Namorados. Então, tem uma seleção muito especial com itens com itens, com vários descontos, tá? Pra você presentear Ô, Paula, o seu amor. Falando dia dos namorados, a minha esposa já me ligou hoje de manhã. Ah, você tá na Canção Nova, podia aproveitar na loja, o dia dos namorados <risos> tá imaginando. chegando. Ela falou, o dia dos namorados tá chegando e pode escolher uma coisinha aí pra mim. <risos> então, saindo daqui, eu já tenho já que ir lá. Já uma dica então, hein? Exatamente. Olha aí. Saindo daqui, eu já vou passar na loja lá e vamos fazer isso. A, a Silvânia, do, do Sapo, do, é, do Esposinho, chama o Sapo do Esposinho, tá? É. Ela fala para a gente, ela fala para o Sapo, Sapo, quando ela vê uma novidade aqui, né, Sapo? Já é. faz a encomenda também. É verdade. Ó, a nossa é produção verdade. já está mostrando aqui a plaquinha. Por favor, fala os endereços, fala o telefone, então tá bom. Loja.cansãonova.com Se você entrar em loja.cansãonova.com, você já vai topar ali com a camiseta de São Miguel Arcanjo. E caso isso não aconteça, só escrever lá, ó. Camiseta São Miguel Arcanjo, que já vai aparecer. E, além disso, você vai ter acesso a vários outros materiais de evangelização. Livros, materiais para sua formação, não é? pessoal, particular. É, a palavra de Deus. Muitos perguntam assim, qual é a Bíblia que vocês usam aí no Sorrindo para a Vida? Opa. No Sorrindo para a Vida, nós usamos a Bíblia, tradução da CNBB, que você também encontra lá no loja.cansãonova.com. Vários modelos. E muitas vezes você vai encontrar lá sacramentais, sinais sagrados, o sinal da cruz. A medalha é com a oração do exorcismo, a medalha é das duas das cruzes. Duas cruzes. Você vai encontrar é, nas, as pulseirinhas, os pingentinhos, que trazem também os sinais da nossa fé. Porque nós queremos nos revestir daquilo que também revela o que nós trazemos dentro do coração. Né? Por que, que vocês colocam essas coisas? Para exprimir fora aquilo que está dentro. Porque também a palavra de Deus nos diz isso. Que nós precisamos proclamar com a nossa boca é, que Jesus Cristo é o Senhor e crer no nosso coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. E isso traz salvação para a gente. O que, que traz salvação? Declarar exteriormente aquilo que nós cremos no íntimo da nossa alma. Então precisa estar entranhado no fundo do coração. Mas precisa ser expresso de todas as maneiras possíveis para que aqueles que estão à nossa volta também sejam iluminados, creiam que Jesus Cristo é o Senhor. Isso traz salvação para a vida da gente. Então entra lá, loja.cansaonova.com e se precisar, nossa equipe está à sua disposição agora. Dá uma ligadinha, zero, código da operadora 12, 3186 26 Zero, zero. Márcio, eu tenho dificuldade ainda de fazer as minhas compras pela internet. Às vezes eu fico inseguro. Não sei se eu vou ter ali, de repente, o apoio é, garantido necessário para eu poder terminar, é, terminar a, minha, a minha compra. Será que você não pode indicar alguém para me ajudar nisso? Posso. Zero, <risos> código da operadora 12, 3186, 2600. Nossa equipe... Equipe da Canção Nova está à sua disposição para poder te ajudar no que você precisar. Ah, eu estou revestida aqui, ó, estou com a blusa porque eu senti um pouquinho de frio, é, mas tem moletom lá na loja, viu? Olha, estou com o um relógio de São Bento, estou com o um brinquinho da Medalha das Duas Cruzes, estou com, com o colar de São Bento também, olha. É, a gente é, gosta né, de, de se revestir, vai se lembrando 
de Deus em todos os momentos do nosso dia, logo no começo do dia a gente já vai também evangelizando. E dá de presente, né? Porque quando a gente dá de presente também, faz surpresa para essa pessoa, ama, né? Nos pequenos detalhes. Então tá dado o um recado aí para você. Seguinte, Márcio. Oi. Tem uma pessoa que mandou um e-mail aqui, a Ana Marques. Ela falou, bom dia, eu quero pedir oração. Ela faz mais de 30 anos, ela tem epilepsia. O Márcio falou na sexta para a gente pedir e mandar os pedidos de oração. E aí eu senti também no coração de enviar. Então ela está mandando um abraço aqui para nós, de toda a bancada do Sorrindo para a Vida. É, mandando, ela não disse o nome da, da irmã dela, mas mandou o seu pedido de oração, que é o mais importante, Márcio. Muitos pedidos de oração aqui para gente. Daqui a pouquinho eu vou ler o testemunho. A gente vai e vão chegando os pedidos de oração, como você disse, Paula. E vão chegando também os testemunhos. Nesse, esses dias a Rose colheu ali no Instagram é, um testemunho belíssimo que ela me enviou. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Vou achar já agora. Como e é que gost... foi Brasília enquanto você procura aí? Brasília foi maravilhoso. Eu vi as imagens, gente. O Márcio esteve em Brasília em dois dias lá com a nossa Oi. casa de missão. Foi linda, né? Foram duas noites de cura e libertação, não é? Em que nós tivemos a oportunidade de levar a palavra de Deus e de rezar pelas pessoas. Nosso tempo, meus queridos irmãos, é um tempo muito carente de oração. Todos nós necessitamos muito, muito mesmo da ação do Espírito Santo na vida da gente, para a nossa cura interior e para a nossa libertação. Eu sei que muitos de nós já estamos na caminhada há algum tempo, mas eu vou tomar aqui as palavras, se eu não me engano, é de Santo Agostinho, que ele dizia assim, do mesmo jeito que uma pessoa limpa, depois de andar pela rua, ao chegar em casa ela precisa tomar banho, porque há uma sujeira que ela não viu que a cobriu, que é a poeira da rua, não é? Assim também nós, com frequência, precisamos buscar no Senhor a nossa purificação, pela confissão dos pecados, mas também pelas orações de libertação. Para que saia de nós esse ranço que muitas vezes vai, vai colando em nós no decorrer da nossa caminhada. E foram momentos maravilhosos o que nós ali vivemos. Então, mais uma vez, um abraço apertado para a nossa Casa de Missão de Brasília e para todos os que participaram desse retiro. E eu recebi aqui um, um testemunho que veio de Montes Claros, em que essa querida, que eu não vou identificar porque eu não pedi autorização, né? Uhum. eu acho que pode, porque ela colocou ali no Instagram, mas mesmo assim vou preservá-la. Ela diz assim, Oi, Márcio, tudo bem? Gostaria de dar meu testemunho a você. Fui convidada a participar de um evento em que você estaria aqui na minha cidade, Montes Claros, Minas Gerais, em julho do ano passado. Eu estava muito mal, pois havia re recebido o diagnóstico de infertilidade. Não poderia ser mãe, não poderia engravidar. E vinha passando por vários exames muito invasivos. O evento foi maravilhoso. E em um dos momentos que cantava a música Terra Seca, eu caí de joelhos. E naquela hora, durante a oração, você, sob a unção do Espírito Santo, disse que uma mulher que ali estava orando, iria engravidar. Mesmo, iria engravidar, mesmo com todos os diagnósticos contrários. Pois hoje estou com meu filho Davi nos meus braços. Engravidei de forma natural. Foi o maior presente que Deus me deu. Obrigada, Senhor, por todo o bem que faz em nossas vidas. E eu quero trazer esse testemunho, como nós sempre trazemos aqui no Sorrindo para a Vida... Porque nós precisamos publicar as maravilhas de Deus. Precisamos. Às vezes nós trazemos testemunhos nos quais nós estamos envolvidos. Por exemplo, nesse testemunho, eu estou envolvido. Por que, que a gente traz o testemunho no qual a gente está envolvido? Porque a pessoa conta para a gente porque a gente fez parte. Não é? Mas eu estou cansado, no bom sentido da palavra, 
de contar testemunhos da ação de Deus através dos outros, dos meus irmãos. Através do Padre Jonas, Todos os dias. através do Padre Léo, através do Padre Rufus, através de Diácono Nelsinho Corrêa, Padre Roger Luiz, Padre Edmilson. E eu poderia aqui, hora de escrever, assim, incontáveis situações em que Deus, se valendo da nossa fragilidade, realizou o que Ele sempre realiza, grandes coisas. Então, o foco aqui, nesse testemunho, é Jesus Cristo, nosso Senhor, que não se deixa vencer em generosidade, e mal a oração chega aos nossos lábios, Deus se apressa em nos atender. Quando a oração é feita com fé, a gente que está ali né, ajudando na oração, nós não somos mais do que um garçom, né, que pega ali a comida e põe na mesa da pessoa, a gente vai em Deus, busca uma inspiração, traz para a pessoa, a gente pega a oração da pessoa e ajuda a apresentar diante de Deus, intercedendo, nos unindo a ela. Nós não passamos, nós que somos ministros de oração, não passamos de testemunhas da obra que o Senhor faz. Então, nesta manhã, Senhor Jesus Cristo, nós queremos te louvar por esse testemunho e por tantos testemunhos de mulheres que estavam impossibilitadas de engravidar. E que através da palavra, porque a palavra de Deus é libertadora. A palavra de Deus cura. A palavra de Deus já é uma oração caindo sobre nós. Por causa da tua palavra e por causa da oração. Nós fomos testemunhas de quantas graças, quantos milagres de gravidezes impossíveis, mas que se realizaram pela força do Teu Espírito Santo. E nós queremos Te louvar, Senhor Jesus, Verdade. por tantas pessoas já curadas, que contam por aí as maravilhas de Deus, como diz a Tua Palavra. Devemos guardar o segredo do Rei, mas precisamos publicar as maravilhas de Deus. E nós queremos, Senhor Jesus, te louvar por todos aqueles que se enchem de esperança diante desse testemunho. E já começam agora a pedir a intervenção do Senhor em suas vidas. Obrigado, meu Deus. Porque não existe uma oração sincera que caia no vazio. Porque o Senhor nos ouve sempre e nos atende com amor. Glórias Glória e louvores a, a Ti, Jesus. Vamos dizer mais uma vez? Glórias, Glórias e, louvores e louvores a Ti, a ti Jesus. Jesus. E agora de coração e lábios transbordantes. Glórias e louvores é. a, a Ti, Jesus. Jesus. Nosso Deus está vivo, agindo no meio de nós. O tempo vai corrido, mas, mas não para de chegar os e-mails aqui, graças a Deus. Graças a Deus. Inclusive um testemunho da Yara... Assunção, vamos ler, viu? Se não lê hoje, durante a semana a gente vai lendo. É, é de um milagre que ela teve também de conseguir engravidar. Tinha dificuldade. A gente vai ler com mais calma, no, no, se não for hoje, durante a semana, tá bom, Yara? Mas muitos pedidos de oração. Uma pessoa em particular, não vou revelar o nome dela, mas ela nos pediu muito que rezássemos. O filho dela saiu de casa. Ela disse que o coração dela, de mãe, está muito preocupado, de, há dois dias já sem dormir. Então, reze por mim, Paula, Márcio, pancada do Sorrindo para a Vida, pela minha família e gratidão. A gente está rezando por você, viu, querida? Você que nos mandou um e-mail aqui, todos que estão agora mandando seu pedido de oração e o seu testemunho ao Sorrindo para a Vida. Eu mostrei aqui o livro do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas, a Bíblia, o Márcio citou ele também, é um dos testemunhos que a gente sempre recebe aqui, é, é graças a Deus, do testemunho de vida desse homem, é a minha indicação hoje do Sorrindo para a Vida, o padre, conheça a história, nosso querido e amado, né? saudoso, né, Léo? Padre Jonas, a Bíblia, esse livro... É, já tem marcado a vida de muita gente. O Márcio participou da revisão desse livro junto com uma equipe. Então, está à sua disposição também na mesma, no mesmo endereço da loja nossa online, tá bom? Loja.cansonova.com ou você pode ligar 12-3186-2600. Olha, para quem gosta de palavras boas, para quem gosta de palavras que iluminam a vida da gente, que nos inspiram, para quem gosta de ouvir é, experiências que emocionam, que comovem, 
e que nos edificam, eu indico esse livro do Padre Jonas, a sua biografia intitulada O Padre. É, tá aqui, ó. E talvez você pergunte assim, mas foi o Padre Jonas que escreveu? De certa forma foi, porque tudo que está nas páginas deste livro foi narrado pelo Padre Jonas. É porque nós tivemos uma equipe que durante um bom tempo conversou com o Padre Jonas, colheu muitos testemunhos. Muito lindo. E por tá fim, né, esse casal maravilhoso que escreveu essa biografia, porque é um casal, marido e mulher, extremamente capacitados, se dedicaram na finalização, desse, na, na, na redação e na finalização dessa pesquisa. É, então, graças a Deus que nós tivemos gente muito boa colhendo esses tesouros do Padre Jonas ainda em vida. E eu vou te contar que eu me surpreendi. Tem muitas coisas aí contadas neste livro que eu não sabia. Eu sabia, né? Eu não sabia. Eu me emocionei e teve muitas coisas da Canção Nova que eu entendi lendo este livro. Muitas coisas a respeito da vida do Padre Jonas que eu entendi... É, assim, atitudes, comportamentos, é, coisas que ele valorizava, sabe? Que eu entendi lendo estas páginas. E eu vi como Deus fundou a Canção Nova, também construindo a história de vida deste homem. Porque Deus quis que o Padre Jonas vivesse o que ele viveu, passasse pelo que ele passou e fosse quem ele era, para usar dele para construir a canção nova. Foi. Então se prepare <risos> para você viver um mergulho na graça de Deus e escutar de Deus muitas inspirações para a sua vida a partir deste livro, a biografia do nosso querido Padre Jonas. Aí eu deixei o pessoal curioso, foi mostrando a quantidade de fotos dele com a, Tem, com a carinha ótima aqui. Então, qual o nome do livro? O Padre, a história de vida de Padre Jonas. Jonas Abib. De Jonas Abib, né? Nosso querido Padre Jonas Abib. Tá certo? Nós vamos para a meditação da palavra, o Léo vai nos ajudar com a música, mas antes vou... É, Dando só o último recadinho, é deixar na tela, vou pedir para o diretor, o telefone é, que você pode adquirir um apartamento aqui pertinho da Canção Nova. Tem ajudado muito o projeto da Emi Almas. Nos intervalos da Canção Nova eu tenho divulgado, não vou gastar tempo agora, mas sempre só para dar aquele recadinho, o pessoal pergunta muito, Paula, qual o telefone para que eu possa é, adquirir um apartamento pertinho de vocês e ainda ajudar a campanha de manutenção da Canção Nova. A Canção Nova fez uma parceria aqui do lado com o um condomínio. Então esses são os únicos telefones que estão na tela aí para você. Você liga, tira suas dúvidas, faça como algumas pessoas lá de São de, desse mês, o Espírito Santo entrou em contato com a gente, várias famílias adquirindo, que sonham em ter um lugar aqui, para vir passar os eventos, né? ou até mesmo investir, alugar, então tá dado o recado, tá bom? Hoje a frase é da nossa caixinha aqui de Nossa Senhora, a Sônia Venâncio, do Terço das Seis, a Soninha separou para nós, é sobre, é mês de maio, mês de Maria, então nós vamos falar dela, da Mãe de Jesus, e é uma frase de Santo Antônio, gente, Antônino, perdão, Antonino, Santo Antonino. Quem pede sem Maria, tenta voar sem asas. Gostei, olha só. Quem pede sem Maria, tenta voar sem asas. Nós sabemos a intercessão de Nossa Senhora, ela é medianeira de todas as graças. Não estamos sozinhos, foi escolhida para ser a mãe de Jesus, né? A mãe do Salvador, não é qualquer mulher. Então nós pedimos e rogamos a ela hoje, nesse dia, por nós. Amém. Nós vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, que nessa manhã o Espírito Santo venha nos iluminar. Todas as vezes que a gente vai ouvir a palavra do Senhor, a gente precisa clamar esse Espírito Santo. E Nossa Senhora, que estava presente em Pentecostes e que lá também clamou o Espírito Santo junto com os apóstolos, Nossa Senhora que é esposa do Espírito Santo, vamos nessa manhã então pedir também, Maria, intercede para que o nosso coração esteja cheio do Espírito Santo. Não sei como você acordou essa manhã. Às vezes você acordou desanimado, olhou para esse tempo e falou, ah, minha vida está assim, minha vida está assada. Aí você ligou a televisão e a gente então clama o Espírito Santo. A palavra do Senhor fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Então que nessa manhã, a graça do Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, possa renovar, incendiar a sua vida. 
Você que sente sua vida tão pouco apagada, vamos clamar o Espírito Santo para que venha incendiar. Possa tocar os seus ouvidos para essa palavra que vai ser proclamada pelo nosso querido irmão Márcio Mendes, para que ela entre no seu coração e possa produzir muitos frutos nesse dia de hoje. Não seja uma palavra que entra no ouvido e sai no outro, não. Que ela possa fazer a diferença na sua vida. Então canta comigo. Vamos pedir que o Espírito Santo venha nos incendiar nessa manhã. Solte a sua voz e cante. Espírito Santo, vinde falar, falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim, orar em mim. Mais uma vez, Espírito, canta. Espírito Santo, vinde falar em mim. Essa manhã, Senhor. Espírito Santo, vim orar em mim, vim de curar, vim de libertar nossos corações de toda opressão, vim de transformar, vem incendiar, traz fogo no céu. Nesse lugar Solta a sua voz Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor, que ela incendeia a minha vida Incendeia a minha vida, incendeia a minha vida, incendeia a minha vida, Senhor. Peça pela sua família, incendeia a minha família, canta. Incendeia a minha família, incendeia a minha família. Incendei a minha família, Senhor. Toda a minha casa, Senhor, toda a minha família, que a Tua graça do Espírito Santo possa invadir minha casa e tomar todos os espaços. A minha vida, Senhor, que às vezes anda desanimada, te peço nessa manhã, vem Espírito Santo, ilumina, santifica, restaura, toca os nossos ouvidos e o nosso coração para acolher a Tua Palavra. Senhor. Amém. Amém, amém, pelo sinal da, da Santa, Santa Cruz, Cruz. livrai-nos Livrai Deus, Deus, nosso Senhor, Senhor dos, dos nossos inimigos, inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, Espírito Santo, Santo. Amém. amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos do 25 ao 34, assim nos diz a Palavra de Deus. Por isso eu vos digo, não vivais preocupados com o que comer ou beber quanto à vossa vida, nem com o que vestir quanto ao vosso corpo. Afinal, a vida não é mais que o alimento e o corpo mais que a roupa. Olhai os pássaros do céu. Não semeiam, não colhem, não guardam em celeiros. No entanto, vosso Pai Celeste os alimenta. Será que vós não valeis mais do que eles? Quem de vós pode, com sua preocupação, acrescentar um só dia a duração da sua vida? E por que ficar tão preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo, não trabalham, nem fiam. No entanto, eu vos digo, nem Salomão em toda a sua glória, jamais se vestiu como um só dentre eles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está aí e amanhã é lançada ao forno, não fará ele muito mais por vós, gente fraca de fé. Portanto, não vivais preocupados, dizendo, que vamos comer, que vamos beber, 
Como vamos vestir, nos vestir? Os pagãos é que vivem procurando todas essas coisas. Vosso Pai que está nos céus, sabe que precisais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá sua própria preocupação. A cada dia basta o seu mal. Palavra da salvação. Glória, Glória a vós, Senhor. Senhor. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Por isso eu vos digo, não vivais preocupados. Não é você viver à toa. Porque tem gente que ouve esta palavra, lê esta palavra, e nós que vivemos numa comunidade, é, somos tentados a isso. Não é? Já ouvi muitas vezes gente que foi para uma comunidade achar que é, viver da providência é não trabalhar, é viver à toa. Isso é vagabundear, isso é, é outro nome. Isso não é viver da providência. Porque a lei do trabalho é para todos nós. O trabalho, meus amigos, ele é um dom de Deus na nossa vida. O trabalho é terapêutico. O trabalho é cura do Senhor na nossa vida. Desde o pecado original entrou no nosso coração, através dos nossos primeiros pais. Deus nos deu o trabalhar como uma maneira da gente expurgar esse mal. Comerá o pão com o suor do seu rosto. Vai trabalhar a terra. E o trabalho é a maneira que nós temos para transformar o nosso amor em serviço, em algo concreto. Então, quando uma pessoa acha que trabalho é simplesmente uma fonte de arrecadação de dinheiro, ela é uma pessoa muito infeliz. Porque viver para dinheiro é viver para um propósito muito vazio. O nosso trabalho ele precisa ter como consequência o nosso sustento, como consequência. Mas ele não é o um motivo. O, a, é, o nosso sustento não é o um motivo do nosso trabalho. O nosso trabalho, o, o que motiva o nosso trabalho, é amar. É servir as pessoas. Por isso, se você precisa de um trabalho para ter o seu sustento, para servir a sua esposa, seus filhos, seu marido, para prover a sua casa, ok, maravilhoso. E tem sentido isso. Mas não se acomode em um trabalho que você detesta e que não produz nada ou que produz, não está de acordo com o que você acredita, simplesmente porque você se contenta com o dinheiro que vai vir no final do mês. Continue procurando um trabalho onde você possa pôr a sua alma. Inclusive, eu digo para você que assim como as mulheres, elas se realizam nos relacionamentos, porque você... É, pegando, é, é sempre de maneira geral que a gente diz, viu, meu, minha gente? Porque para toda regra tem exceção. Não é? A maioria das mulheres, o comum das mulheres, tem uma grande realização no relacionamento. Tanto que muitas mulheres podem fracassar na sua vida profissional, mas se na sua vida amorosa ela estiver bem está feliz com o seu companheiro, com o seu marido, né? com os seus filhos, ela tem bons relacionamentos, Aquilo, esse fracasso profissional não tem muito impacto na vida dela. Mas na vida de um homem, quando ele não se realiza profissionalmente, isso é terrível. Assim como traz para a mulher a felicidade na sua realização é, dos relacionamentos para um homem traz felicidade realizar-se no trabalho ao qual ele se dedica por isso meu amigo, meu irmão você precisa pedir a Deus a graça de encontrar um trabalho onde você se realize onde você possa derramar a sua alma não estou dizendo aqui um trabalho 
fácil, não estou dizendo aqui um trabalho só gostoso, estou dizendo um trabalho que você olha e diga, que bom que eu faço parte disso, que bom que eu estou ajudando a construir isso. Então quando a palavra de Deus nos diz, não vos preocupeis, ela não está dizendo para nós, vos desocupeis. Há uma grande diferença entre você ser um preocupado e um desocupado. Porque quem é desocupado, mais cedo ou mais tarde vai se preocupar. Porque a conta chega. Sabe, tudo que a gente, por força de omissão, de preguiça, e até colocando na conta da divina providência, Deus proverá, e a gente não faz a nossa parte, uma hora a conta vai chegar. Então, o Pai sustenta os seus filhos. É verdade. E Jesus disse que, olha... Olhai os pássaros do céu, não, é? É, não, não plantam, não colhem, não guardam em celeiros, mas o vosso Pai do céu os sustenta. Deus dá a minhoca, mas não joga dentro do ninho. Ele tem que procurar e ele tem que buscar e levar para o filhotinho dele. O passarinho também trabalha. É? Para você ter ideia, o beija-flor, é? que é um, um passarinho que a gente acha que não canta, mas ele canta, a gente é que não consegue ouvir. Não é? A frequência do canto dele. O beija-flor, ele consome praticamente tudo aquilo que ele consegue coletar da, das flores. Todo aquele néctar, ele consome no exercício, no exercício do voo dele. É o trabalho dele. Então, até os animaizinhos, eles também trabalham pelo seu sustento, de certa forma. Não é? é muito mais providência divina do que fruto do nosso esforço ou do esforço deles. Porque não adianta a gente trabalhar se Deus não der o sustento. Mas se a gente não trabalha, nós vamos carecer do nosso sustento. Não é o que diz o Salmo 26 para nós? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não guardar a cidade, de balde vigiam as sentinelas. Inútil, está escrito lá. É, Salmo 126, versículo 3. Inútil levantar-vos antes da aurora e retrasar até outra noite o vosso descanso para comer o pão de um duro trabalho, se Deus o dá aos seus amados até mesmo enquanto dormem. Então, é em vão se Deus não estiver junto. Se Deus não fizer parte da sua rotina, Sabe, é em vão que você trabalha, porque você vai trabalhar e o fruto não vai vir. Por quê? Porque tudo que chega para nós tem muito mais de dom de Deus do que de conquista nossa. É mais dom do que suor do rosto. Porque nós podemos plantar a semente, nós podemos adubar a semente, nós podemos regar a semente, mas é Deus quem faz crescer e dar fruto. É em vão que você vigia sobre o seu matrimônio, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre suas amizades. Se o Senhor não guardar essa relação e essas pessoas. Porque nenhum de nós tem condições de montar guarda, de vigiar 24 horas por dia, quem quer que seja. Não é assim que muitos de nós pais... Enfrentamos grandes dificuldades na nossa vida. Foi um minuto de distração e o menino fez besteira. Ai, Márcio, eu vigiava tanto tempo a minha filha, eu sempre cuidei. Foi eu virar as costas exatamente porque estava esperando você virar as costas para poder fazer besteira. E ninguém de nós dá conta de vigiar qualquer pessoa que seja 24 horas por dia. A gente não dá conta de vigiar a si mesmo, a nós mesmos. Não damos conta. Por isso, o Senhor é o nosso guarda. É Deus quem vigia sobre nós. Porque nós não damos conta. Então a gente depende de Deus para o nosso sustento. A gente depende de Deus para guardar o que nós amamos. E a nossa vida. E a palavra do Senhor nos diz. É inútil você acordar cedo demais e atrasar até outra noite seu descanso. Ou seja, acordar cedo, dormir tarde para ganhar dinheiro quando a providência se manifesta pelas mãos de Deus. Trabalhe sim, meu filho, 
mas confie em Deus. E quem confia em Deus não vive atormentado por preocupações. Por isso a palavra de Deus nos diz aqui, ó, não vivais preocupados com o que comer, com o que beber, no que diz respeito à sua vida, no sustento da sua vida. Nem com o que vestir quanto ao vosso corpo. Afinal, a vida não é mais que o alimento? Por que, que a palavra está comparando o alimento com a vida? Porque a vida é mais que o alimento. E você não se deu a vida. Você pode até se dar alimento, mas você não se dá a vida. A vida é mais que o alimento e foi Deus quem te deu. Se Ele te deu o que é mais, como que Ele não vai te dar o que é menos? Afinal, a vida não é mais que o alimento? E o corpo não é mais que a roupa? Você pode confeccionar a sua roupa. Mas você não confecciona o seu corpo. E aquele que te deu o seu corpo, você acha que não vai te dar também a roupa? Olhai os pássaros do céu. Não semeiam, não colhem, não guardam em celeiros. No entanto, o vosso Pai Celeste os alimenta. Se Deus cuida assim de um passarinho, será que você não vale mais do que eles? Olha, até para muita gente que compara o ser humano com todos os animais, sabe? Com todo tipo de animal. Há escalas de dignidade, sim. Tem que tratar os bichinhos bem, não pode fazer maldade, tem que preservar. Mas a própria palavra de Deus nos mostra aqui que o ser humano tem um valor fora da escala. Está acima de um passarinho. Isso não é pretexto para destruir, tá certo? Mas para a gente respeitar a dignidade da pessoa. Porque hoje tem gente que diz prover um ser humano para prover um animal que seria capaz de sobreviver sozinho. Tem muita caridade com os animais e nenhuma caridade com o seu semelhante. Então, olhai os pássaros do céu, não semeiam, não colhem, não guardam em celeiros. No entanto, vosso Pai Celeste os alimentos. Será que vós não valeis mais que eles? Quem de vós pode, com sua preocupação, acrescentar um só dia a duração da sua vida? Você não vai viver mais por causa de você estar preocupado. Tem uma coisa que você consegue com muita preocupação. Se você se preocupar muito, 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 muito mesmo, você consegue viver menos. Mas mais você não consegue. A custa de preocupação, você consegue diminuir os seus dias, mas aumentar você não consegue. Se você viver se atormentando com preocupações exageradas e desnecessárias, você vai viver menos. Você vai ter doença, você vai infartar. Seu corpo não vai dar conta de todo o desequilíbrio que vai se nutrir dentro de você. Vai chegar uma hora que ele vai pifar. Então tem gente que morre antes, mas por força de preocupação, sim senhor, sim senhora. Mas ninguém, pelo fato de simplesmente se preocupar, consegue acrescentar um só dia na sua vida. E não confunda preocupação com cuidado. Que algum pode dizer assim, ah, mas quem, quem se cuida, quem se preocupa com a saúde, com o corpo, vive mais. Preocupar-se não, cuidar-se. Porque preocupar é você se ocupar de algo que ainda não está em suas mãos. Como é que eu posso me ocupar do futuro, se o futuro está lá e você está aqui? Aí você pode dizer, não, mas eu posso me prevenir. Exatamente, investindo no hoje. Você cuida da sua saúde agora, não amanhã. Então cuidado é diferente de preocupação. Toda pessoa preocupada é, numa certa medida, desocupada. Porque na medida em que ela se preocupa do que não, daquilo que não está nas mãos dela, daquilo que pode acontecer, mas não aconteceu, aquilo que está acontecendo está passando e ela está distraída, preocupada com o que não deveria. Então, olha, a custa de preocupação, a gente não vive mais. E por que ficar tão preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. No entanto, eu vos digo, nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um só dentre eles. Ora, se Deus veste assim 
a erva do campo que hoje está aí, amanhã é lançada ao forno, não fará ele muito mais por vós? Gente de fraca fé, a preocupação é uma manifestação da fraqueza na fé. Não quer dizer que a pessoa não tenha fé em Deus, mas tem uma fé fraquinha, uma fé que não foi cultivada. Como é que a gente cultiva a nossa fé? Tendo intimidade com a palavra de Deus, aprendendo a confiar nela e tendo um relacionamento com Deus por força da oração. Quem tem vida de oração e é amigo da palavra de Deus, essa pessoa tem uma fé capaz de transpor os piores obstáculos da vida. Mas quando eu não tenho um relacionamento sólido com Deus, qualquer preocupação me derruba. E para mostrar isso, Jesus fala dos leres do campo. Depois eu vou procurar nas fotos que eu fiz. E se eu encontrar, eu vou é, postar depois no Instagram para você ver o que é esse lírio do campo. Porque a gente acha que o lírio do campo ele é branco, né? Gente, o lírio do campo é um matinho. Nesses caminhos que nós fizemos na peregrinação, os caminhos de São Paulo, que nós fizemos ali, Turquia e Grécia. Assim como a gente tem é, é, grama... Tiririca, não é? um, um, umas outras florinhas amarelas que dá no meio do mato aqui no Brasil, lá naquela região, dá o lírio do campo. Ele é bonito demais, frágilzinho, mas de um vermelho, um vermelho tão vivo que nem o sangue é vermelho daquele jeito. É encantador. Para eles lá é uma coisa comum, mas para nós brasileiros que não costumamos ver por aqui, nossa, a gente fica encantado. Eu penso que eles devem pensar que a gente é tudo louco, fica todo mundo abaixado no meio do mato tirando foto de mato. O lírio do campo. Que se vestia, que se veste ainda hoje, como os reis se vestiam naquela época, de púrpura, de um vermelho vivo, que nenhuma tinturaria seria capaz... De, de dar aquela cor à capa de um rei, ao manto de um rei. Por isso Jesus dizia, Deus veste de um jeito que nem os mais ricos reis foram capazes de se vestir. Deus veste a erva do campo, que hoje está viva e amanhã está seca. O que faz você pensar que Ele não vai cuidar de você? Portanto, não vivais preocupados, dizendo o que vamos comer, que vamos beber, como vamos nos vestir, como vai ser o meu futuro, meu Deus, e o dia de amanhã, e as doenças, e os médicos, e os remédios, e a cama, e quem vai cuidar de mim? Os pagãos é que vivem se preocupando com todas essas coisas. Quem se preocupa com isso? Quem não tem Deus como primeiro na sua vida? Não é quem não acredita em Deus, não. Porque pagão acredita em Deus. Pagão não é ateu. Ateu é que diz que não acredita em Deus. É que nega a Deus. Faz oposição a Deus. O pagão não. O pagão ele acredita em Deus. Às vezes acredita até em deuses. É tão re... O pagão é religioso. Não pense que o pagão é uma pessoa sem religião, não. O pagão é um religioso. E é tão religioso que às vezes ele não tem um Deus, ele acredita, cultiva vários deuses. Aí, se alguém diz, mas isso é coisa de antiguidade, mas de um tempo da ignorância, hoje as pessoas não cultivam vários deuses. Cultiva, cultiva o Deus do consumismo, do materialismo, o Deus do dinheiro, o Deus da pornografia, o Deus do sexo. Tem muita coisa na vida de muita gente ocupando o lugar de Deus. Quando digo muita gente, pode ser até na minha. Então quem é o pagão? É aquele que colocou Deus na margem da sua vida. Porque você vai ver o pagão, ele é religioso. Mas ele cultiva os deuses ou Deus em função de servi-lo. Vou fazer aqui uma oferenda ao Deus da guerra, porque eu estou em conflito contra o sapo e eu quero que ele mate o sapo. Aí eu vou lá né? e cultivo e faço a minha oferenda. Ele é um instrumento, esse Deus. Para mim é utilização. Ai, mas será? Ué, a pessoa não vai lá, faz trabalho, faz despacho, para poder um espírito ir lá e dominar sobre a pessoa, e fazer a pessoa se apaixonar por ela, 
pouco importa para ela se o outro gosta ou não gosta. Uma vez que ela decidiu, ela quer manipular o sobrenatural para obrigar o outro a gostar dela. E aí vai cultivar ali uma entidade para fazer o que ela deseja. E não importa se isso vai ser o bem dela ou não. A palavra de Deus, gente, ela nos diz que toda a idolatria cobra de nós a preço de sangue. A pessoa paga com a vida o culto que ela oferece a ídolos. Quanta gente desgraçou a própria vida em busca dessas entidades, querendo cumprir a própria vontade a qualquer custo. E depois o custo veio da própria vontade que ela fez acontecer, independente de ser o bem dela ou dos outros, ou até da vontade de Deus. Então quem que é o pagão? O pagão é aquele que acredita em Deus, mas põe Deus ao seu serviço e à margem da sua vida. Por que na margem da vida? Porque eu venho primeiro. Primeiro eu, depois Deus. É a minha vontade, é o meu querer, é o meu dinheiro, são os meus sonhos, é a minha realização. E quando eu sou o primeiro na minha vida, a hora que vem as dificuldades, eu não tenho a quem recorrer. Porque o Deus do pagão é um Deus fraco. É um Deus, é um Deus instrumentalizado. É igual um carro que você pega, que você vai para ali. É útil, te ajuda. Em alguns momentos pode ser até a sua salvação. Que você entrou no carro e porque do, por causa do carro você conseguiu chegar no hospital a tempo. Mas... De verdade, um carro não é a sua salvação. Como um ídolo não é a sua salvação. Como uma conta bancária não é a sua salvação. Vai chegar um momento da vida da gente, de todos nós, que nós vamos entender que o único que pode nos dar salvação verdadeira é Deus. E quem sabe disso agora, não vive preocupado. Vive ocupado. Faz a sua parte. Está atento, vigilante para saber o que Deus quer. Isso não é um tipo de preocupação, mas não. Isso é uma relação. É um relacionamento. Não confundir também preocupação com atenção, com zelo. Porque o zelo, é a dedicação, a atenção, ela nos põe alertas para construir. A preocupação nos põe aflitos e inertes. A gente não consegue se mover a custa de preocupação. A preocupação paralisa a gente. Pode olhar quando você foi abatido por uma grande preocupação. Às vezes você ficou dias, que seriam importantes tomar uma atitude. Você ficou dias engessado, paralisado, porque a preocupação era tão grande que você não conseguia dar um passo. Você não conseguia pensar direito, você não conseguia enxergar. A preocupação cega a gente. Uma pessoa que tem preocupação exagerada, ela não consegue ver a realidade da vida. Em geral, ela só vê ela mesma. Ela só vê os medos dela. E aí ela vai passando por cima de todo mundo. Ela transforma qualquer um em adversário, porque ela está preocupada. Está preocupada consigo mesmo, porque a confiança em Deus é pequenininha, quase inexistente. Então, o que a palavra de Deus nos diz? Não andais, não vivais preocupados dizendo que vamos comer, que vamos beber, como vamos vestir. Os pagãos é que vivem procurando todas essas coisas. Vosso Pai que está no céu sabe que precisais de tudo isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Tem muita gente que morre de ciúme. Às vezes de uma pessoa, ou até inveja, que dedica a sua vida a Deus. Que diz assim, mas você deixou tudo para servir a Deus. Eu deixei tudo, mas o meu Senhor disse, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão dadas por acréscimo. Não significa que pelo fato de eu ter deixado, eu vou ficar sem. Significa que eu coloquei Deus por primeiro. E pelo meio do caminho Ele vai provendo a gente em todas as nossas necessidades. Talvez a gente não tenha, como muitos, uma reserva financeira, uma segurança material. Porque nós vamos vivendo um dia de cada vez, com muito trabalho, com responsabilidade, com dedicação. E isso desenvolve as capacidades da gente. Porque servir faz a gente mais capaz, mais inteligente, mais saudável. Você quer ter saúde? Se coloque a serviço dos outros. 
vá trabalhar, ponha-se a serviço, ajude todo mundo que você puder e você vai ter muita saúde, que isso faz um bem imenso para a gente. Mas enquanto a gente vai fazendo isso, Deus vai dando assistência, Deus vai provendo. Muitas vezes pelas mãos daqueles que nos amam e que compartilham da nossa missão. Que nos querem bem. Que identificam uma necessidade que a gente tem. E percebe que nós estamos ocupados com outra coisa. Servindo a Deus, inclusive na pessoa do nosso próximo. Então vai chegando, é a comida que chega, é a roupa que chega... Às vezes uma roupa nova, às vezes uma roupa velha, às vezes uma comida muito boa, às vezes uma comida mais ou menos, não é? não é daquela melhor qualidade, mas chegou graças a Deus. O Senhor vai provendo. Não é? Quantas vezes, indo para tantos lugares desse nosso Brasil e do mundo, nós experimentamos as mais variadas realidades, os mesmos missionários. Nós já tivemos missionários da comunidade Canção Nova, que foi para ser missionário em lugar onde não tinha água. Não tinha água. Não tinha água para tomar banho. Entende? Não tinha água para dar descarga. Você tinha que escolher se você ia gastar o balde d'água dando descarga ou se você ia tomar banho naquele dia. Essa é a nossa pobreza. Mas o mínimo o Senhor não permitia faltar. E de repente esse missionário vai para um outro lugar onde não só a água, mas tudo é abundante. A comida, a roupa, a pessoa pega, leva para passear. A nossa pobreza, meus queridos, é depender de Deus e acolher com alegria o que Deus nos dá. Fazer igualzinho Jó. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Se eu aceitei de Deus os dons e as alegrias, por que não vou abraçar as dificuldades que Ele me permite passar? Então, não se trata da gente se desocupar. Trata-se da gente se ocupar com as coisas mais importantes. Deus quer que nós confiemos a Ele no que toca o nosso sustento. No que diz respeito ao que alimenta você, ao que sustenta você. O Senhor quer que você confie a Ele. Porque como missionários a gente tem acesso a muita gente das mais pobres, das mais ricas, daquelas que não têm autoridade nenhuma, aquelas que ocupam postos de grande autoridade civil e religiosa. E nós vamos descobrindo, gente, que riqueza e pobreza é da noite para o dia. Hoje a pessoa tem tudo, amanhã uma falência, ah, não tem nada. Às vezes, por uma situação que ela se envolve, e nem foi intencional, mas acabou se envolvendo, ela perde até a própria liberdade, vai parar numa cadeia. Então, nosso sustento não é totalmente controlado por nós. Ele é também um dom de Deus para a nossa vida. Tenha confiança em Deus. E se você está passando por um momento de dificuldade, se sente ameaçado até de passar fome, ouça a palavra do Senhor para você. Ele não deixa de dar alimento ao passarinho, não vai deixar faltar para você. Agora, o orgulhoso, o orgulhoso vive na miséria. Quem é o orgulhoso? Ah, de você eu não aceito nada. Eu quero sim ser ajudado mas eu quero ser ajudado pelo sapo, eu quero ser ajudado pelo Léo, e para eles terem o privilégio de me ajudar, eles vão ter que corresponder a esses critérios aqui, porque senão eu não ajudo, vai passar fome, vai ficar na miséria. Não é porque faltou a providência divina, por causa do orgulho, que não permite a pessoa aceitar a ajuda como ela chega. Nós precisamos aceitar a ajuda que Deus provê para nós, como ela chega também para nós. A vida é mais do que comer, é mais que vestir, diz aqui a palavra de Deus. Nós gastamos a nossa vida e a nossa saúde, muitas vezes, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de sucesso. Mas chega uma hora que o dinheiro e o sucesso não poderão nos dar saúde, nem aumentar um só dia na nossa vida. Gente famosa também morre. Gente de sucesso também morre. 
Gente que se tornou um ícone para a humanidade também morre. E olha, pessoas com todo o dinheiro do mundo vive o mesmo tempo que quem não tem dinheiro, 80, 90 anos, quando vive muito, hein? Porque tem uns que o dinheiro serviu para matá-lo mais cedo. Teve muita gente que justamente por ter fortuna alimentou todo tipo de vício e por causa disso não viveu 50 anos. Então, não é o dinheiro e o sucesso que vai acrescentar vida a você. Mas uma vida com Deus, meu amigo, não só vai te dar uma vida longa, mas vai te dar uma vida boa. O que adianta uma vida ser longa se ela não prestar? Aí é só sofrimento, não é? Então, ninguém vive mais só porque quer. Ninguém. E a preocupação não acrescenta nada em nossa vida. A preocupação não vai te ajudar em nada. Arregaçar as mangas e fazer vai. Mas para você ter força de arregaçar as mangas e sabedoria para fazer o que é certo, me permita com toda a humildade dizer para você, vá buscar em Deus a inspiração. Separe um tempo para você rezar. Até para você que diz, como é que eu vou rezar, Márcio? Enquanto a casa está pegando fogo, está tudo desabando e eu vou estar tá lá rezando. Então eu te, eu te digo, do que adianta a casa estar tá pegando fogo e o bombeiro chegar lá com o carro apitando, sirene tocando, buzinando, quase atropelando todo mundo e na hora que ele puxa a mangueira para poder apagar o fogo, cadê a água? Esqueceu de encher o tanque. Não adianta você correr feito um louco se você não tiver a matéria que vai fazer esse fogo acabar. E isso você vai conseguir aos pés de nosso Senhor em oração. Não é passar o dia rezando, mas é fazer do nosso dia uma oração. É ter um momento de intimidade com Deus e depois a gente rezar o nosso dia. Levar Deus conosco para tudo que a gente vai fazer. Porque quem cuida de nós é Deus. Apesar da nossa pouca fé. Porque olha, essa resposta de Jesus... Foi para aqueles que estavam ali com Ele. Gente de fé. Mas de uma fé fraquinha. E Jesus dizia, é Deus quem cuida de você, gente de pouca fé. Deus está cuidando, mas você está angustiado, está preocupado, está adoecendo. Não porque te falta a assistência divina. Mas porque você vive como se ela fosse faltar. E essa angústia está acabando com você. Não seja inimigo de si mesmo. Não se aflija sem necessidade. Quem não confia em Deus é que treme diante dessas dificuldades, minha gente. Se você não confiar em Deus, você vai tremer diante de todas as dificuldades que aparecerem. Então qual é a ordem? Buscai primeiro a vontade de Deus. Buscai primeiro a Deus e a sua vontade. Primeiro a Deus. E tudo mais vos será dado em acréscimo. Primeiro a gente busca o Senhor, mas é preciso agir. Não é simplesmente rezar, mas fazer a nossa parte. Ah, eu tô, é, Márcio, reza por mim porque eu vou fazer um concurso. Eu rezo, mas estuda. Não é? Igual um dia lá. É só para você guardar. Diz que tinha um camarada muito devoto de Santo Antônio de Pádua e ele entrava na igreja ele rezava e ele pedia, ô oh, meu Santo Antônio a vida da minha família foi sempre tão pobrezinha, bem que o senhor podia me ajudar para eu ganhar na loteria Santo Antônio me ajuda, e ele passava muito tempo debaixo da imagem pedindo pedindo, e era uma imagem bonita de Santo Antônio rindo, suave um sorrisinho sereno diz que o homem não falhava ele ia todo dia e a imagem de Santo Antônio começou a ficar carrancuda. Começou a ficar com a cara de mal-humorado. O olho de Santo Antônio estava virado para o céu, ele começou a virar para, para a terra. O pessoal disse, essa imagem de Santo Antônio está mudando? Um dia ele chegou lá e pediu, Santo Antônio, eu te peço tanto para o senhor me atender. Eu queria só uma vez ganhar na loteria. Disse que o, o santo perdeu a paciência. E a imagem virou para ele e disse, mas pelo amor de Deus, desgraçado. Ao menos joga, pelo menos uma vez, queria ganhar sem jogar. 
Tem gente que faz isso a vida inteira. A pessoa quer colher sem plantar. Ela quer resultados mágicos, não é milagroso. Ela não estuda e quer passar. Não vai passar. Você precisa fazer a sua parte. E a nossa parte é, se eu quero passar num concurso, eu preciso estudar. Se eu quero namorar, né? quero um namorado, né? a primeira coisa que eu preciso perguntar, é isso que Deus quer para mim? O namoro? Porque nem todo mundo, gente, foi talhado para um casamento, não. Tem pessoas que foram chamadas a uma vocação nobre de celibato que é uma liberdade, uma disponibilidade para os outros, para servir os outros. Será que Deus não te chama para uma vida assim? Será que é um namoro mesmo? Será que Deus não deu a você uma vocação para ser padre? Para você ser uma religiosa? Mas está certo, é um namoro. Então, a sua vocação é um namoro? Não adianta você achar que trancada em casa, com os joelhos dobrados, que vai acontecer com você, igual aconteceu com Paulo, que estava lá e Deus mandou Ananias lá no quarto que ele estava rezando. Isso aí é exceção. A regra, você quer namorar, você tem que ir em busca. Você tem que ir à luta, você tem que sair de casa. Você tem que frequentar os lugares onde estão as pessoas. E as pessoas com as características que você quer. Se você quer um homem fiel, religioso, sensato, não é no boteco que você vai encontrar, minha querida. Se você quer uma mulher fiel companheira responsável dedicada, não é na cachaçada meu irmão, que você vai encontrar essa mulher você tem que procurar, pode até dar a sorte de encontrar alguém assim, não é? em lugares assim inusitados né? mas você tem que procurar a pessoa nos lugares onde tem gente com aquele perfil sabe? Mas, mas eu não tenho facilidade de conhecer pessoas Olha, se a gente for preguiçoso, a gente não tem facilidade para nada na vida. Sai de casa, vai lá na paróquia e pergunta assim, padre, eu quero participar de algum grupo aqui, onde está precisando de gente? Ali você vai conhecer pessoas. Márcio, na igreja só tem gente idosa, velhinho. Essa velhinha tem filho, tem neto, entende? Que vai poder te apresentar, se gostar de você, se viu em você essas características. Então dá um jeito, se vira. Não é? No trabalho, não é simplesmente a gente rezar para conseguir um trabalho, tem que merecer, sabe? E criar alternativas onde essas alternativas não existem. E se as coisas não estão dando certo, será que não é outro o caminho? Mas eu estou tentando e não está dando certo. Talvez você está dando morro na porta errada. Não é essa porta que Deus tem aberta para você. Talvez depois dessa porta que você está batendo, tem um abismo. Se você está com Deus, se você está rezando, você está insistindo e o caminho não abre, pede ao Espírito Santo para te iluminar, porque talvez o caminho seja outro. Está certo? Vamos colocar as mãos sobre o nosso coração e perguntar ao Senhor. Será que Deus não tem um outro caminho para você? Uma outra vocação? Será que não é outro trabalho? Será que não é outra pessoa? Não importa a resposta neste momento. Importa o caminho que a gente precisa percorrer. Que a resposta vem. Assim como o sustento vem, a resposta vem quando a gente busca primeiro a vontade de Deus. Quando a gente põe Deus em primeiro lugar na nossa vida. E às vezes para devolver a Deus o primeiro lugar dEle, a gente vai ter que fazer uma boa confissão. Voltar aos sacramentos. Voltar à comunhão. Retomar a nossa vida de oração. Entrar no reino do Senhor. Deixar que Deus venha reinar sobre a nossa vida. E o reino do Senhor, diz a palavra, o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. É paz com Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida hoje? O que é você buscar que Deus reine na sua vida? É você estar em paz com Deus, com os outros e com você mesmo. É justiça. É dar a cada um o que lhe é próprio. É da pessoa, dê a ela o que é dela. Não queira tomar para você o que não te pertence. Mas além daquilo que é justo, a gente partilhar. 
A justiça é você dar ao outro aquilo que é de direito dele. Mas a justiça de Deus que é a caridade, é você não pegar nada de ninguém, é você dar à pessoa o que é, o que é próprio dela e além disso dar um pouco do seu. Isso aos olhos do mundo não é justiça. Mas aos olhos de Deus, isso é você semear para colher na eternidade. E o reino dos céus é alegria. Estar sempre alegre. Buscar essas coisas. Vamos buscar, Senhor, nós te pedimos. Planta o teu reino dentro de nós, Senhor. Porque o teu reino, o teu reinado sobre mim, há de exorcizar, Senhor, toda preocupação exagerada. Eu preciso, sim, que esta palavra se cumpra para mim, Senhor. Eu preciso de paz com o Senhor. Com os da minha casa, com os da minha família. Com os do meu trabalho. Com aqueles que eu convivo. E preciso, Senhor, de paz comigo mesmo. Vem reinar em mim, Senhor Jesus. Por meio do Teu Espírito Santo. Pede a Deus. Senhor, derrama o Teu Espírito Santo sobre mim. Senhor, vem corrigir em mim as injustiças. O Teu Espírito Santo vem ser justo em mim. Dar a cada um o que lhe é próprio, não lesar ninguém. Mas além de tudo, saber partilhar, ter caridade. E Senhor, eu tomo posse da Tua Palavra que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Muitas vezes eu vivo fraco, Senhor, por falta de alegria. Senhor, eu quero esta alegria. Chame o Espírito Santo sobre você. Em nome de Jesus, diga, vem Espírito Santo. Ser a alegria de Deus na minha alma. Essa alegria que me liberta de toda preocupação exagerada. Cumpre esta promessa de Deus na minha vida de que o resto virá por acréscimo. E mais, Senhor, eu quero cuidar disso hoje. Hoje, não amanhã. Porque o amanhã está nas mãos de Deus e guarda surpresas. O único dia que eu tenho para fazer tudo isso é hoje. Eu tenho que me ocupar das coisas de hoje. Se eu cuidar bem do hoje, o amanhã estará garantido. Dá-me esta sabedoria, divino Espírito de Deus. Clamar que o Senhor venha nos ajudar nessa manhã para colocar e confiar a nossa vida no Senhor. Quando o Márcio dizia que pessoas colocavam tantas coisas, pessoas, situação no lugar de Deus. Quantas vezes o Cristo deixou de ser o centro da nossa vida e a palavra fala, confia no Senhor, não fiqueis preocupados, estou com forte no meu coração. Me lembro dessa palavra de Santo Agostinho que diz que Existe um vazio dentro do nosso peito, que tem o tamanho de Deus, só cabe Deus. E a gente tenta às vezes colocar pessoas, coisas, cargos, dentro deste lugar que só cabe Deus. Por isso meu irmão e minha irmã, não coloque a responsabilidade da sua felicidade nas costas de ninguém. Não coloque a responsabilidade da sua felicidade em cargos, em pessoas, em coisas. Porque só cabe Deus. Só Ele pode ocupar esse lugar na nossa vida. Nós vamos cantar essa canção. Enquanto cantarmos, você vai pensando, o que eu tenho colocado na minha vida no lugar de Deus? O que tem ocupado esse lugar que precisa ser o centro da minha vida, que é Jesus Cristo? Ele é o meu Senhor, somente Ele pode suprir as minhas necessidades, somente Ele pode me fazer feliz. Ah, mas o meu esposo me faz feliz, a minha esposa me faz... Não, mas não como Jesus, somente o Senhor nos dá vida, a vida em abundância, somente o Senhor. Cante comigo. Sei que os que confiam no Senhor... Revigoram suas forças, suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo para voar. Mais uma vez, sei. Sei que os que confiam no Senhor 
Revigoram suas forças, suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O Teu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar E pra frente sem me fatigar Vou com asas como águia Pois confio no Senhor Confia, confia no Senhor Amém, amém A gente agradece a Deus por tantos que acompanham o Sorrindo para a Vida Nesse momento estão com a gente pelo Sistema Canção Nova de Comunicação E mandaram muitos, muitos e-mails aqui, viu Márcio? Solange, Venezes é, mandou um abraço aqui para gente, a Márcia Florinda, a Tayane, amando o programa. Paula, vou espalhar esse pedacinho que o Márcio falou sobre arrumar namorado, vou mandar para todo mundo, ela mandando aqui para gente. E agradecendo, viu, Márcio? Bom dia. Paula, lê o meu e-mail aqui, ó. me chamo Tayane, é, o Márcio é um abençoado. Obrigada, viu, Márcio, pelas palavras. Vejo vocês sempre, todas as manhãs. Deus abençoe muito. Ore por minha gestação. Estou entrando no oitavo mês, mas ainda quero voltar aqui para dar o meu testemunho. Tayane Rocha, participando aqui do Sorrindo para a Vida. E muita gente também preocupada com o projeto da Emi Almas, com o resultado do projeto da Emi Almas nesses últimos dias. Estamos aí nessa semana que é curtinha, hein, gente? Vamos mostrar o resultado do projeto da Emi Almas? Você que mantém a canção nova no ar... 24 horas evangelizando. Vamos ao resultado da sexta-feira, né, Lu? Ó, atenção, chegamos aos 81% do projeto da Emi Almas. Subimos 2%. Atenção, atenção. Está faltando 19. São quatro dias úteis. O percentual diário, mais 5% ao dia. É possível pelo número de sócios que a Canção Nova tem. A gente vai deixar na tela para você que ama o Sorrindo para a Vida, gosta da programação da Canção Nova, sabe da importância. Anote aí, pix.doação.com. Mas existem muitas outras formas, né, Marcos? Sim, é verdade. A família Canção Nova, ela não deixa a peteca cair, viu? Ela, a família Canção Nova é fidelíssima. E nós sabemos que tem muita gente se preparando para ajudar nesses dias que faltam. Quero agradecer você que já está se preparando para ajudar a Canção Nova a chegar ao 100%. Esse 100% é o necessário que nós precisamos arrecadar nesse mês para continuar evangelizando. Porque nós evangelizamos através de meios caros, difíceis, como são os meios de comunicação. Não é? Exigentes. Não é? Exigentes. É um desafio belíssimo, mas ele é custoso, não é? Porque é caro. Mas deixa de ser caro e se torna não só possível, mas até fácil quando todos participam, quando todos colaboram. Então a sua ajuda torna a evangelização através dos meios de comunicação possível e até fácil. Então, louvado seja Deus pelo dom da sua vida, você que ainda não ajudou, mas está se preparando para ajudar. E aqueles que colaboraram, Deus lhes pague. Vamos fazer as nossas continhas aí nesses dias que estão faltando. Aqueles que percebem que podem ajudar com um pouco mais, fazendo a sua recata, fazendo seu algo, algo a mais, agora é a hora porque nós não estamos na reta final, nós estamos na reta finalíssima. <risos> nós estamos chegando lá, faltam poucos dias, e essa meta que nós temos de quase 5% ao dia, ela não somente é possível, mas pela graça de Deus e com a sua ajuda nós vamos alcançar. Para isso, a gente encerra aqui colocando os meios à sua disposição, a começar pelo Pix, que a Paula vai falar para você. Está <risos> na tela, enquanto mais foi falando ali, Pix... 
www.doação.cansonova.com. Mas, agradecendo a todos que participaram com a gente. Amanhã tem mais Sorrindo para a Vida. Ótimo, Paulo. Aqueles que querem ajudar de uma outra maneira, que não seja o Pix, você pode entrar no nosso site, clube.cansonova.com. E ali tem, ó, para você ajudar por meio de cartão de crédito, boleto, transferência o meio que você quiser, sendo você sócio evangelizador ou não. Mas já que você vai entrar na página do clube, clube.cansãonova.com, se inscreva, seja um novo sócio evangelizador, porque a família Canção Nova está de braços abertos esperando você. O nosso querido Fragil Silva, ele falou, olha, eu me tornei sócio, desde que eu me tornei sócio, a Canção Nova só fecha com 100%. Ele falou que ele está invicto. <risos> e convidou outras pessoas. É isso aí. Obrigado pelo seu e-mail, obrigado a todos que estão se tornando sócios. Obrigada, Léo, pela sua obrigado. presença. Que alegria, Muito bom gente. que você obrigado, veio. Obrigado, obrigado. Márcio. Vai ficar aí aula. também nos outros programas, boa, boa. né? Daqui a pouco eu tô no Amor Vencerá. Ah, é. Tem que ficar assim, aproveitar a sua presença. É verdade. Aqui. Leva o nosso abraço para Minas Gerais. Vamos encerrar com música? Não, vamos cantar clamando o Espírito Santo. Até amanhã, sábado. Sim, sim. Vem Espírito Santo e renova meu ser. Renova minha vida com teu poder. Com tua unção, com tua presença. Espírito Santo e renova o que sou Renova minha vida com teu poder Com tua unção, com tua presença